Du coup, yes, vous le voyez ici, euh, on va regarder euh, Tribeca, que euh, j'avais pas fait hier. Et en fait, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, il y a un creux, de toute façon, dans les, euh, dans les confs. Donc, euh, d'ici euh, Future Game Show, on a le temps de le faire. Et c'est ce qu'on va faire. Vous voyez qu'ici, il y a une petite portion où il n'y a plus le son. Alors, on verra ce qu'on fait. Peut-être qu'on passera cette portion, ma foi. Nous verrons bien. Alors, 15 minutes, ok. Ah bah c'est bon du coup, parce qu'en vrai ça commence là. Ok c'est ça. Voilà, parfait en fait. Il n'y a pas de problème de son. C'est à 21h le début euh, de euh, Future Game Show. Several of Tribeca's selections this year are second acts as well. Sequels that return to worlds or characters that we love. And fresh perspectives and It's good. Some tell stories about family, cultural identity, and coming of age as a child, a teen, or an adult facing a world that never stops changing. Oh my God. invite us to investigate mysteries and navigate familiar yet dangerous terrain, or simply just cook a meal with people we love. Others explore our fears about the future through dystopian tales of the environment or technology run amok. But all of them offer us an opportunity to think, play. Challenge ourselves. Whether that means a much needed break from the worries of our daily lives, or an experience that tells us something true about what it means to be alive. Whatever you're looking for, chances are you're going to find a little bit of it in these games. Here are the 2022 Tribeca Game Selection. The Cuphead, the Scotty. For me, it's a DLC. And they make the sequel to the series. Going back home for her sister's wedding means that she's going to be facing unresolved issues with her family, her friends, and a string of angry exes. As Jala, you're going to be forced to confront everything qualité. that you've been avoiding through <laughs> beautiful challenges and colorful turn-based battles, where you're going to be face to face with the biggest adversary of all. Principal, c'est la personne mieux. Hein. Made in the past. <laughs> Hope your bag is packed. It's time for a trip back home. With thirsty suitors. Outerloop Games is a fully remote studio that we started five years ago with the idea of making games about underrepresented cultures and themes. The studio is about 15 folks, and we're scattered from Seattle, Washington to Vancouver. C'est ouf comment ils sont split au niveau des localisations. The US, like New York, and then two in Brisbane. C'est marrant. The first project was a game called Falcon Age. It's an action adventure game about raising a falcon and fighting colonizers. Falcon Age was the first time I personally have ever worked. Closely with someone else who's brown and South Asian. The Cuphead. I've been in the industry for about eight years by that oui, point, so that's actually pretty shocking when you think about it. And I think one of the great things about that for me was the kind of conversations you can have, the kind of work that you can do, and you're coming Ils from vont similar bases, kind of similar clair. background and experience. That's why I was really excited about working on Thirsty Suitors. Let's go. Hey y'all. You've been reckless with other people's hearts for so long, Jala. It was a matter of time before you wrecked your own. Morning, Ma. Thirsty Suitors is an action-adventure RPG about immigrant culture, resolving relationships, family pressure, and finding oneself. Timber Hills. Ça peut être très cool uh, d'avoir une équipe comme ça. Uh, si multiculturel. For anyone who's really had that moment of moving away from home and then coming back. She sometimes isn't quite aware of the things that she's doing in terms of like hurting people. <sighs> Maybe I should just call Tyler and get it over with. I mean, yes, Tyler's your ex bestie, but she's also your ex. The ex. <laughs> she's kind of a hot mess at the beginning of the game, and that sets up an interesting dynamic for the player to get to know each of her exes. Because your third grade boyfriend just walked in the door. Every time you battle one of your exes, they go into their own inner space, it's like a fantasy land. You look surprised to see me, Jala. <laughs> or are you just admiring the view? Je so the way we design combat is based on like, en fait. a non-violent beating up of each other. What I consciously did was not to have any punches that connect. All the props are being used as thrown objects or punches and kicks exist, <laughs> but they only exist in the form of like a holographic system that comes ouais. out. Come on, Sergio. Ces petits pas là. Dance. 
Did I mention I spent a year abroad? I learned a lot of new moves in the pond. Trying to distract me with your chest hair is definitely cheating. When we started thinking about the visual inspiration, it was about coming up with a style that matched the lightheartedness and the theme of the game. That I wanted to. Ça me fait trop rire. Il y a tous ces ex qui reviennent en fait. That felt light. <laughs> that felt bold, graphic, with vivid colors. I love you, Chala. I have loved you since our hands met reaching the same tub of lime green Play-Doh in <laughs> Love me? This is the longest conversation we've had in over a decade. I enjoyed the fact that this game is about reconciliation because that's something that a lot of people don't get to do in real life. <laughs> I'm sorry I came on so strong, Jala. I've had this fantasy of you in my head for so long. It's time I got to know the real you. I'm ready to move on if you are. I'm glad we figured that out. In a lot of families, food plays a large role in the culture and a large role in learning things from your parents and being able to pass those on. And it's a part of Jala's journey, being able to reconcile that relationship with her parents. It's an outlet for her to be able to do that on their grounds and, you know, Qu'est-ce reconnect pensez, with her culture. C'est très original, hein? Très, 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 très original. Skating session in our game is supposed to be really easy and accessible. Et difficile à cerner parce qu'il y a plein de styles dedans. So the way I've designed the game is to make the players be able to do fun looking things. Elle se réconcilie avec ses ex. C'est ça qu'ils ont dit à ce côté. Elle a. Ils mettent les choses à plat, mais c'est des fights. Ils sont à la fois une joute oratoire et. People of color and, and people like toi. South Asians, so that they can see themselves. But I think it's also a, a very enjoyable act of like speculation and fantasy for anyone else. You know, come be part of this. We're making a role playing game. Part of the pleasure of that is in inhabiting someone else and living their life. And I think that's kind of what we want to give players: this idea of being very grounded in Jala, this very specific character. And her story and her personality, some of which is shaped by her culture. And Je pense en fait l'originalité des rencontres et des différents ex peut être cool. Il faut que ce soit assez dynamique au niveau. Euh... Ouais, là il y avait des QTE. Faut pas qu'il y ait trop de blabla. <rire> Mais il y, y a un truc, il y a un truc. Imagine the richest people on the planet move to Mars in the midst of a climate catastrophe. In the cup. That's the question facing a child who has found a way to survive in the ruins of a mutated Earth. But when the ultra-rich return on an expedition, they may get a lot more than what they bargained for. Demagogue Studio is a group of filmmakers, writers, architects, musicians, animators, and Je sais stream, en tout cas, interactive experiences for a generation <laughs> that might just live to witness the end times. We started experimenting with a couple of satirical games that led to Golf Club Wasteland, our first commercial success. Currently, we demagogues are working on two games, one of which is a prequel and sequel to Golf Club Wasteland, a 2D cinematic platformer called The Cub. Ah, je me disais tout à l'heure quand on a vu The Cub que ça me faisait ça me faisait penser à The Cup is essentially the jungle oh, golf, set in an urban Silicon Valley-like apocalypse. C'est pour ça. Apocalypse Golf, ou je sais plus comment ils ont dit là. C'est normal que ça me faisait penser parce que c'est c'est prévu comme un. The ultra rich have evacuated to Tesla City on un Mars. Un prélude. The rest of us died. Years later, when a research mission revisits Earth, they spot a human-like mutant kid. While playing golf. Upon discovering the cub, the science expedition turns into a relentless safari like hunt. The kid ducks and dives through urban ruins. The little barbarian bastard has a plan. I am the son of no one. I am the son of no one. While traversing this vibrant post apocalyptic world, the cub wears a space helmet he scavenged from a dead Martian. 
The Helmet airs Radio Nostalgia from Mars, a radio station based on Mars, streaming music and stories of Tesla City dwellers' memories of their former home, Earth. Radio Nostalgia from Mars. The radio callers are nostalgic for our today. This is future archaeology. Future retro. Bah c'est celui qu'ils ont réussi à, à link leur de jeu en fait. Trois d'ailleurs. Je crois qu'ils ont dit qu'il y avait aussi une suite. To basic things like air and water. As Marshall McLuhan would say, we march backwards into the future. Ils ont link leur jeu. Similarly, the brutalist architecture in the environment serves many non-obvious functions. Doomscrolling. Modernist architecture looks powerful, yet it's already turning into ruins, just as humanity might. Après, c'est comme pour leur précédent jeu. J'ai un peu envie d'y jouer, mais pas assez. The game is an homage to cinematic platformers such as Heart non, of Darkness. Non, par exemple, c'est très beau quand même les décors. But also old-school Sega games like The Jungle Book or Aladdin. Peut-être j'aurais essayé celui-ci quand même. Faut voir s'il y a du storytelling en cinématique et tout. Ça a l'air quand même. Further inspiration is drawn from classic literature, cinema and popular culture. A reflection on our commitment to storytelling and world building. The game has numerous interactive objects to find that enrich and inform the narrative and also poke fun at future and current events at the same time. Hopefully, the game will make people feel, open the players' minds, mm -hmm. and thereby bring a change in global politics and a universal bliss for all humanity. You know, what platformers are best at? Enlightenment of the soul. Et les gens sont acerbes dans le chat original, dans in le chat du show. En 1998, les familles de deux familles se convergent dans un hôtel dans le désert, où une robbery a été wrong change tous leurs vies forever. As the tale unfolds over the next few decades, step into the shoes of multiple characters to decide how that night will alter the course of their lives through a unique art style featuring actors digitally integrated into a beautiful cinematic world. This is As Dusk Falls. Hello, I'm Caroline. And I'm Charu. We're excited to be here and we'd love to tell you more about Interior Night and our game As Dusk Falls. Oh, hey there. Got your car towed back. Oh, marrant, le style. You were right. It's more than I can fix with duct tape and a socket wrench. What do I owe you? Nothing. Your guests. Get it round back. Quick. What in the world? On the ground now. C'est pour toi ça ce que tiens. I said get on the ground. <laughs> As those falls is an interactive story. The decisions you make do have consequences. Oh, ça forcément. Our story is a crime drama that explores the intertwined lives of two families over 30 years. Pareil, ça c'est très cool à streamer. The loving family, the walkers. So, what's next? C'est quand c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Another round of row, row, row. C'est pour l'info. And the holes. Non, c'était pour l'originalité de la façon dont c'était filmé, ce que c'est. Je dis ça. Not NYPD blue. Now get looking for that safe. As you play the game, you will be stepping in the shoes of different characters. Ah oui, les Françaises, non? The dad, who is rooting his family to Missouri. You are my flock, and I plan to herd you to St. Louis in high spirits. And on their way in Arizona, they get caught in a hostage situation. Mais nous, nous spoil pas, nous spoil. Shoot. There's also Jay, who is. One of the members of the other family, the hostage takers, so you get to see, understand the world from his perspective. Jay! What? Head out of the clouds, little bro. Look, there's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. 
We stay alive. We keep the house. Everything goes back to normal. J'arrête pas d'avoir envie de comparer les personnages à, à, à des streamers. Alfred, main character, <rire> with Zoe. Daddy, are we gonna play? You better. Ouais, c'est sympa, hein, c'est bien. Who you see across the six chapters from when she's six until she's 19, and she's becoming this young woman. Elle est stylée, elle. The visual art style of our game is unique, and it was crafted especially to tell this compelling story. It mixes beautifully painted 2D characters and sets them in an evocative 3D oh, life. We film genuine <laughs> and nuanced performances from actors to capture complex emotions and facial expressions. Players don't look at pixels, they watch people in all their humanity. when it comes about like writing the story. We work probably a bit more like TV. So it's a very long process. It's dozens of versions of script. So it's not a linear one version of the story. We have to think all the choices, all the narrative space, all the branches feeding into one another. It's kind of a 3D map. How could you have thought you'd be happier without your family? I mean, without mine, I'd, I'd be... I don't know. I guess I just never liked being tied down. With a family, I felt trapped. We wrote every character on a place of empathy, and we try not to be judgmental towards any of them. We try to understand each of them. And I hope the players will feel the same way and try to empathize and understand and relate with all of them. Did you get the money? Oh, we got it all right. <sighs> nice work, guys. Hold on tight. Faut j'arrête de regarder le chat euh, du, du show original parce que vraiment les gens sont, sont terribles. Hein. <gasps> Ils sont monstrueux. Family meals are a time not just to create memories. But to share them. Ils sont en mode, c'est pas intéressant les émotions. <rire> Cooking is a way to connect to the culture and the life that she has left behind. As does Pass those a young son. Each recipe she teaches him is not just a recipe, hein. but a piece of a much larger story about where he comes from, who his family is, and the challenges they face. Jusque là sur les choses, ça allait, c'était assez. Mais là, je pense qu'il y a eu vraiment un gros focus des de gens pas, pas très gentils là. <rire> Well, basically, I took a quiz online. Genre, si t'aimes pas, tu peux toujours cliquer sur la croix, quoi. Back when I was in high school, and after I did the quiz, it said I should be a video game developer. We were working on this project called Balloon Man. It was this Mega Man style boss rush game about this depressed superhero whose superpowers are uh, only to make balloons. Oh. We were a couple of months into the project mignon. when Abby texted me this uh, paragraph pitch of Venba. I was I remember the day I was eating at a restaurant with my mom and my sister. Venba is a narrative cooking game where you play as a Venba who moves to Canada in the late 1980s. Et vous savez que c'est dans ce uh, genre de situation que je suis très content d'avoir uh, so as the player not only will you be uh, something <laughs> in dishes to restore these recipes but you'll also be exploring uh, the story of the family and the unique challenges that they face. And the idea resonated with me so much. Um, maybe because my mom was there I felt um, a, a connection to the idea because it's about a mother and a son. It was too compelling to uh, not work on. So we decided to move on to Venba. Il est traduit en fer as des choses. Nice. Bah, j'avoue que si l'autre euh, vient de chez Quantique, l'autre. Ça veut rien dire, tu me diras, mais si c'est elle qui s'occupe de la gestion du truc. J'ai pas vu c'était quoi son rôle, celle qui expliquait. Mais à mon avis, elle doit être euh, game director ou autre. Merci à toi aussi. Ah, oh, c'est très gentil. <rire> C'est quoi son rôle, c'est le cas, la fille de Kansik J'ai pas fait Benba, who feels a lot of guilt for having moved to Canada in the first place, doubles down on the things she holds dear, like her culture, her language, her food, the longer she stays here. So it becomes really important for her to fix the recipe book, um, because for her, that's a way for this link bah, J'avoue que c'est un, une bonne petite trace de fer en prime là. Aïe aïe aïe. On va être bien. 
Non mais là par contre j'ai faim, euh, arrête Alors là, alors là, j'ai hâte de voir quand même le chat original comment ils vont craquer Vas-y The cooking gameplay specifically was a big challenge for us. <rire> oui, c'est un jeu de cuisine. Moi aussi, au know, début, j'ai eu du mal à comprendre. Cooking, like Mais du coup, coup le truc avec le, le super-héros, c'est... Ça n'a pas fait le thème et l'histoire de Venba. Et c'est là où l'idée de la recette de damage a été à fruition. Nous pensions que un jeu puzzle-basé cooking game made for a much more compelling and appropriate gameplay mechanic. Vous savez un jeu de cuisine que j'ai bien aimé C'était Cooking Mama. J'aimais tellement jouer à Cooking Mama. Ça se découvre des trucs. Ah, on juste les bruits. Le jeu de mon enfant, c'était génial. Ah oh, là, cooking man, j'aimais trop. Tu sais, je, ça me faisait découvrir euh, un petit peu la, la cuisine. La cuisine japonaise. Il n'y avait que des, des plats japonais dans cooking man. La musique dans ce jeu, primairement, vient d'un in-game radio influencé par les films et les musiques qui ont été cool. Il y a des gestes que, que j'avais reproduits qui étaient des, des bonnes pratiques finalement en cuisine. C'est quoi ce Morgan Fest C'est comme le 3. Even though the story of Emba is pretty firmly rooted in Camel culture, we think it hits on some pretty universal C'est pareil, sauf que ça s'appelle pas pareil. <rire> Excellent. C'est pas en physique. Voilà. We're hoping that in the future we'll keep being able to tell these kinds of intimate stories through Bah oui, gameplay. on espère aussi. Oh. You know, maybe you'll it'll make you want to call your mother in the end. Oh, moi je l'appelle déjà. The game of Plague Tale Innocence invited all the C'est comme les trois mais avec les mêmes lettres avec beaucoup plus de lettres. Teenage girl living in 14th century France. As Amicia, you had to use courage and cunning to protect your 5-year-old brother Hugo from soldiers of the French Inquisition. Swarms of rats carrying the Black Plague and the supernatural evil coursing through Hugo's veins. Now, Amicia and Hugo are back in a new adventure called A Plague Tale Requiem. Get ready for hand-to-hand -hand battles Ça, in ruined castles, on thrilling adventures on the high seas, and yes, more rats than ever. Il présente bien ce gars là. Parce qu'en vrai, je crois qu'il il, il a ses notes vitrées sur le côté. On savait que j'ai absolument pas fini le premier et que je m'étais dit qu'il fallait que je refasse le premier avant de faire le deuxième. Qui est Azobo En fait, Azobo, est un... on est un, un studio de développement indépendant. Et on l'est depuis le début et depuis toujours. Euh, au départ, c'est 12 passionnés qui, euh, qui fondent le studio euh, Nid dans le garage. Évidemment, aujourd'hui, on est 250, mais on a été rejoint par 250, 250. passionnés aussi. C'est ce qui nous permet de faire des, des, des projets incroyables comme Microsoft Flight Simulator et Plague Tale Requiem par exemple. <rire> Aninos, euh, toi aussi c'est Sherlock Holmes ça. Yes. <rire> c'est un studio FR, oui c'est un studio FR. <rire> Plague Tale c'est notre bébé à nous, c'est un hein. studio indépendant. Je te charrie. C'est la première fois qu'on se lance, c'est vraiment dans quelque chose de, de, on va dire de personnel, d'intime à l'équipe. On a commencé vraiment de la feuille blanche euh, au départ. Mais du coup, ouais, j'ai joué genre 3 heures un, au premier. Il faudrait absolument que j'ai le temps de faire Let's Play. Et on est Il est fait, magnifique. Notre meilleure chance était de partir de, de Beaucoup plus beau que ce que vous voyez là. On, on est dans un pays chargé d'histoire. Bordeaux est chargé d'histoire. On vit tous les jours dans des murs qui ont, qui ont, qui ont plusieurs centaines de. Tu de, sont basés à Bordeaux, Alinos, t'as la réponse. C'est quelque chose qu'on manipule avec justesse. Et ce qui nous a permis de donner. Je suis jamais là à Bordeaux. Une identité vraiment forte et de s'écarter du côté héroïque fantasy. Et d'aller dans quelque chose de plus cru qui correspondent exactement 
à la nécessité de construire une histoire qui, qui s'ancrait dans le réel pour mieux partir dans le fantastique et, et dans l'émotionnel quand c'était nécessaire. I don't know what's happening to me, Lucas. Tu pas terminé non plus le premier. Mais, il me semble que c'était un moment où c'était chargé en sortie. Une grande hein. sœur, un petit frère, c'est quelque chose qui résonne en nous, qui va parler un peu à tout le monde. Euh, et donc ça a été vraiment le point de départ. Hugo et Amicia, ça a été les, donc les premiers personnages qui, qui sont nés. Amicia, la grande sœur, euh, et sa manière d'appréhender un petit frère dont elle n'avait pas la charge et où tout d'un coup elle va en avoir toute la responsabilité. Hugo, qui est un jeune enfant qui ignore tout du monde, et en réalité se, se, est chargé d'un pouvoir et qu'il dépasse. Et comment euh, ce duo euh, va grandir ensemble et, euh, et, et réaliser euh, Plague Tale, beaucoup plus Minos. Que, qui est en train de se réaliser. Je déjà joué au premier ça. épisode, hein, qui est sorti à... It's bleeding again. Il y a plusieurs années maintenant. Oui, on devrait ça avant que ça infecté. Euh, sans le S, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai mis un S. Amissa, donc c'est une jeune fille, c'est pas une guerrière, donc euh, le gameplay de Plague, c'est un gameplay plus orienté sur euh, l'infiltration et la survie. Euh, le but étant toujours d'être plus malin que ses ennemis pour survivre, que ce soit les Plain, rats euh, ou les ennemis humains. Jester, comment Après, tu vas Amicia, il y a des moments où elle va devoir combattre, elle va devoir faire face, euh, donc avoir euh, euh, des phases plus orientées action, plus orientées combat. Alors, attends. Euh, toutes ces phases-là construisant une, euh, un rythme narratif euh, qui ça, vient servir de l'évolution du personnage. Que euh, donc ça, son, ça son donne rapport à la violence, son rapport. Et ça, c'est le quart de ce qui a été monde, annoncé. Euh, à chaque fois, il est nourri par la variété de ces séquences-là. <rire> le contexte de la peste était intéressant parce qu'il était vecteur d'émotions et de danger pour les enfants. Euh, mais incarner une maladie, c'est jamais très évident, surtout euh, dans un jeu vidéo où on doit avoir une adversité pour pouvoir lutter contre quelque chose. Euh, donc, on a utilisé la, la représentation la plus symbolique de la peste qui était les rats. Euh, ça faisait une, une belle incarnation de la maladie, mais pour que ce soit impressionnant et qu'on ait cette sensation de propagation, euh, il en fallait des milliers. Il fallait qu'on ait ces rats qui se déversent dans les, dans les champs, dans les, dans les forêts, pour montrer la maladie qui progresse et qui, qui ravage tout sur son passage. Donc, euh, les, les rats sont une version euh, euh, amplifiée d'une maladie. En vrai, techniquement, l'histoire des rats, là. C'est à la fois une menace, mais un outil pour, euh, pour Amicia. Pas que, facile à faire. Euh, grâce au pouvoir du go, grâce à ses outils à elle-même, elle va pouvoir utiliser les rats pour progresser parfois. Mais souvent, si vous avez le Game Pass, le premier est dessus. Pour, euh, trouver un moyen de les traverser. Exactement, ça, merci beaucoup à Miguelito de le rappeler. On Donc, vous pouvez jouer si vous avez le Game Pass. Des, hein. des épisodes. Cette impulsion qu'on a, euh, qu a quand on regarde au une premier. série, la, la retranscrire en jeu vidéo, c'était essentiel pour nous. C'est une technique d'écriture assez large. C'est vraiment une architecture globale qui vient rythmer tout le jeu. Et bien sûr, la narration vient se coller à ça au plus près. Alors chaque fois avec des challenges différents, hein, parce que sur les phases d'exploration, on a toute la liberté au niveau de, de, des dialogues, etc. Parce qu'on sait que dès que le joueur va rentrer dans une phase de combat, là, il va être beaucoup plus focalisé sur ce qu'il est en train de faire. Donc c'est à nous de, de pondérer, de se dire « Ok, euh, ce qui est important, on va aller le raconter plutôt ici » on va laisser faire le gameplay euh, et donc tout ça ça se fait euh, avec Kevin enfin voilà c'est du ciel en présentation le gars à gauche là de trois ans de production de, de constamment de faire évoluer le jeu autour de ça you should sit down oh so that's all you have to say come on you can do better than that you have a whole garrison here why don't you really let yourself go stop no do you see the situation we're in Faire plein de projets nous a obligé à avoir des outils à la fois à la pointe de la technologie mais très modulables. Et le fait d'avoir par exemple notre équipe Engine à la maison, ça nous permet d'aller les voir directement et dire on a un challenge relatif au jeu qu'on est en train de développer et il nous faut un moyen de le solutionner. Et ça, ça permet d'atteindre des, 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 des prouesses comme par exemple les, les, les gigantesques hordes de rats qu'on voit déferler bah oui, sur, les, sur les villes dans les, dans les trailers ou des choses comme ça. Faut les sortir les rats là, en modéliser comme si c'était un flot d'eau. Mais après on a vu aussi nos faiblesses à certains endroits, euh, notamment euh, puisque enfin il a fallu s'en rendre compte, hein, les, les cinématiques euh, qui demandaient une logistique très lourde. Donc en fait on a vraiment investi sur un studio euh, motion capture euh, qui nous appartient et qui nous a permis d'avoir une énorme euh, flexibilité en termes de tournage. I don't know what's happening to me, Lucas. I... I feel my mind going. 
Donc Olivier de Rivière, notre compositeur, c'est quelqu'un qui amène énormément de choses dans le jeu. Et donc il arrive et il a plein d'idées. Euh... <rire> et là, là, on parle vraiment d'émotion, on parle vraiment de bah, comment colorer des scènes euh, donc avec, euh, avec de la musique. Et il y a des moments où il, il nous sort des compositions euh, incroyables. Et on regarde le level en face ou la séquence en face, on se dit tiens, euh, c'est super ce qu'il a fait, mais nous on n'est pas au niveau du coup. Euh, donc il va falloir se battre un peu pour remonter euh, nos trucs et accompagner sa musique parce que euh, ça, ça marche dans les deux sens. L'amour vous avez de nos personnages, c'est une chose qu'on ressent nous au quotidien. Et euh, moi je sais que dans le travail d'écriture, c'est quelque chose qui est fondamental. On ne veut rien faire gratuitement. On sait que le jeu peut être très très noir, très très dur, mais euh, il mais y a toujours une raison à ça. Ça suit une, vraiment une, une forme de logique. À chaque fois qu'on écrit quelque chose... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc aussi développé sur euh, Asobo, c'est stylé. Euh, quand ça sonne faux ou quand ça ne passe pas, on sait que Hugo ou Amicia nous disent euh, euh, non, non, j'aurais pas dit ça, j'aurais pas agi comme ça. Et donc c'est amusant parce qu'ils font le jeu avec nous en fait un peu. La nouvelle route Cuphead. The distinctive cartoon art style inspired by the age of the American animation, where every frame was drawn by hand. Now, Cuphead is back in a new adventure. I don't know. I don't know. Dans les cours comme ça? Je sais plus. Dans les cours comme ça? Je sais plus. So, if you are up for the challenge, get ready for Cuphead. En tout cas, celui-là, je pense que c'est un tout nouveau. On est d'accord. J'avais pas vu ça. Voilà ton gros euh, ce côté. Je savais pas que c'était aussi poussé. Ah non, j'ai pas dit ça. Vous avez vraiment entendu ça J'ai dit, je savais pas qu'on allait avoir un reportage aussi poussé sur Asobo dans Tribeca. Puisqu'on est sur Tribeca. C'est vrai que j'ai la possibilité de mettre pause. On est sur Tribeca. On n'est pas sur euh, Asobo euh, Spotlight, tu vois. Mais c'est pour ça, c'est ça que j'ai dit. T'as bien fait de, de le dire du coup parce que je voulais pas. <rire> Les gens vont croire que j'allais dire. Je sais pas que c'était aussi poussé pour faire un jeu comme ça. <rire> bien sûr que si. <rire> bien sûr. Mais justement, en fait, je suis contente. Je m'attendais absolument pas. Je trouve qu'on a eu une, une petite parenthèse très très cool. Et de toute façon, en fait, toutes les interviews là. Euh, c'est ce qui fait râler d'ailleurs les gens dans le chat d'origine du, du show. Hein. Mais euh, on a vraiment la vision des, des devs et tout, et c'est trop cool. Si, si t'aimes les jeux vidéo, je trouve ça très, très plaisant à suivre. On va remettre. Hop. Let's go C'est bien. Comme ça. Je Ils ont bossé sur Play Simulator. Ouais, c'est ça, c'est le cas. C'est le premier jeu qui est sorti. Nous avons eu cette itch de retourner et de revivre certains des matériaux qui ont été sur le floor. Elle a dit de first game. Du coup, on a peut-être rien compris, c'était vraiment un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu ou c'est un DLC Moi, dans ma tête, j'étais en mode c'est un DLC. The delicious last course is more fantastical cartoon action. It's a true non, non, second jeu, en fait. of screen filling, boss ah. battles, imaginative stages, and ah. powers. This new adventure and expansion Mais lets oui. us really give this expansion. Et là, elle a dit expansion. <rire> elle m'épuise. <rire> elle m'épuise. <rire> always envisioned her playing a really important role as part of the main trio of heroes. This was our opportunity to further explore animation, music, gameplay homages, all of which we didn't get to in the first game. Mais à chaque fois elle dit the first game et après elle dit expansion. Elle joue avec nos mères. Et c'est parce qu'en fait je pense que eux le traitent comme si c'était une deuxième aventure en gros. of the original Cuphead character. We probably went through about 300 concepts. <rire> c'est ça, même dans le studio, ils savent pas en fait. We began brainstorming. Ah, mais je voulais faire pipi, mais c'est intéressant. 
we really wanted to create a central character that could sit alongside some of the iconic joyful heroes we loved growing up like Felix the Cat and Mickey and Bimbo. Et moi j'avais compris que c'était un DLC hein, c'est Lucas. Mais c'est Scotty qui m'a mis le doute, c'est sa faute. Hein. Those amazing aha moments. Et oui, c'est trop intéressant de faire ce genre de reportage, on est d'accord. Of a cup and a straw began to take form that would eventually become Cuphead. Je serais meilleur aujourd'hui à ce jeu-là. Je serais bien meilleur aujourd'hui. Je serais bien meilleur aujourd'hui. In so many ways, Cuphead Il a installé le doute, oui Blâmez Scotty Pas moi Salut Starkler And getting a chance to take them on a new adventure to close this chapter of their story sorry. is just really exciting. For there's a new challenge waiting around every corner on the amazing DLC Island. Dans 2016's Oxen Free introduced the supernatural coming of age story of a teenage girl named Alex and her friends celebrating the end of a school year on the mysterious Edwards Island, contemplating their futures and accidentally opening a ghostly rift. Oxen Free 2 Lost Signals brings us a different kind of coming of age story, one about Riley in her 30s facing the choices she made as a young adult and figuring out what comes next. This is Oxen Free 2 Lost Signals. Welcome, welcome. First, we're gonna have a little fun tonight, folks. We have shown that residents of Kamina reported strange interruptions in their radio broadcast over the world. I need visual confirmation of the clouds above Edwards Island. Over. Ah. Bit of a leap there. Uh, we could climb down here. Also, it might take a little longer. I just don't think we can make the gap. I can make it, probably. Uh, can you? Because. Oh, well, oh. Uh, we'll see, won't we? Ah, ça contre toi, bien sûr, Scotty. Riley, Riley. What I think has allowed Oxenfree to have such a long life in the hearts of our players are these characters. It's all about the characters. The characters of Oxenfree are intended to feel like people that you would know. You're invested in their well-being. The issues that they deal with are ones that everybody can relate to. What does it mean to lose somebody that you love? What does it mean to be entering a new moment of your life that you're totally unprepared for? It's open-ended enough that you can always ask yourself, what would I do in this situation? Watch your step. I don't think this was meant for tourists. It's uh, sort of pretty. In a way. No, it's not. You've played Oxen Free. You've played it. You've played it. You've played it. You've played it. Or took at least an intro to geology course. You know. Oxen Free is is a game about some really relatable characters, but put in crazy, unrelatable situations. Riley's from Kamina, and unlike Alex and her friends in Oxen Free One, Riley did not have the best time growing up in this area. Oh, the first game, fun. really tight kind of focus on a few classmates. Ça a l'air sur Fudge, j'ai fait le début, très bavard mais sympa, mais c'est pour ça que je l'avais pas fait. Parce qu'en live, j'avais un peu peur du côté bavard du jeu. C'est ça le truc. Si tu vois, le tunnel est bien suffisant. Tu peux marcher deux et de la ville pratiquement à chaque point de la ville, complètement sous terre. Il coûte 3,27€. Tu as été là-bas avant Le premier. Moi, personnellement Non. Certains des enfants le font. Ou le font dans l'école. They crawl in here, light a fire, make out or whatever. Je veux me le faire alors. Too little a fan of small dark spaces to really see the desire. I'm really looking forward to people playing with Jacob, who is their kind of. Je sais pas si ils veulent français à la sortie, j'ai un doute. Take a look at Jacob. He's got this questionable facial hair. He's got the hipster hat. Funny how just a little light makes everything both less and more spooky. Weird, right? Showing him in time. And his animation also gave him that laid back. Kind of, hey, I'm just out here in the woods, you're not being creepy. Jacob actually has direct ties to the events of Oxygen One and particularly the history of Maggie. Okay, Maggie was the one that first kind of discovered 
what ça, Rangers calme. could do. She was the one who was kind of tied to the events that moved to kick off the whole story. Hey, uh, if you're on the train, I want to really make a game that is not translated. Yes. But sometimes we wait for it to be translated so that everyone can enjoy it at the maximum. As I've already said, I don't like it. The cool thing about the radio is that it opens up. A whole different axis of exploration. J'ai bien vu avec l'Amplite City. J'ai l'impression d'être un peu. Vous n'êtes pas beaucoup à pouvoir suivre, tu vois. Et c'est dommage parce que l'Amplite City est génial. Je vous recommande si vous parlez anglais. C'est écrit comme ça. Attention, c'est. Il y a peu de gameplay dans l'Amplite. Enfin, on suit une enquête. Bah ouais, il est sous-titré faire là, c'est le cache. Donc ça peut être l'occasion, euh, le bon moment pour le faire. It worked, I think. I mean, we're not dead. The alternate timelines in the Oxford universe are really interesting because it allows the player to explore the possibility of going back and changing the past. I think we're back. Ah moi si je stream même pas Scotty, je ferai tout en anglais. Mais justement, j'essaye à. Player gets to open these portals in time and go through them and talk to these other ghostly characters. The portals are getting open when they don't want it to happen, and so they've got to deal with the ramifications of that. Portal bar. Fascinating, very beautiful, very mysterious, but ultimately very dangerous. Jacob, the stakes are very high for this one. One, we've got a new set of antagonists who are. Uh, actually, actively trying to open a portal on their own for some nefarious reasons. Um, but two, while that is happening, we're seeing tears in time. Those tears are allowing things from uh, completely other timelines to start coming in and out of our timeline. It's going to be much less about some localized little thing in this town, and it's more about the, the fabric of time and space kind of melting down. Les dernières mois, j'ai pas quelques fois où, où, où les viewers étaient chauds pour qu'on parte pour la VO. J'étais contente. <laughs> Ils sont plus chauds pour la VO quand c'est du japonais en vrai. Pour le coup, je suis pas bilingue japonais. Je suis bilingue anglais, mais pas bilingue japonais. <rire> et bah ça a l'air pas mal, et si on fait le premier avant, c'est parfait. Écoutez. In Immortality, created by Sam Barlow, full transparency, I'm a huge fan of his previous game. Non, mais si, c'est pas pratique pour le stream, mais ouais, ouais, bien sûr. You don't just find one, you find three. Mais t'as des jeux où y a pas les films. Je fais beaucoup de jeux et du coup, il y en a forcément un moment ou un autre qui m'intéresse et qu'on parle sous titres. So, can you watch footage and behind-the-scenes clips and interviews to piece together the mystery of Marissa? Vous savez que j'oublie qu'on peut mettre pause là pour discuter là. Terrible, c'est une rediff celle-là. C'est celle, celle d'hier <rire> que j'ai pas faite. <rire> Bienvenue tout le monde. <rire> Donc ouais ouais non là je parle vraiment des jeux où quand t'arrives malheureusement c'est que en anglais parce que c'est un peu c'est bah, c'est très indé ou autre. Et euh, parfois c'est dommage ça me frustre. Et euh, du coup parfois je me permets quand même de le faire comme pour l'Amplate City de me dire vas-y c'est pas grave je l'inclus dans une session de jeu où je fais d'autres jeux. Et bah, je me fais plaisir et, et au moins ça fait découvrir le jeu à ceux qui, 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 qui sont en mesure de le suivre. Et puis après, voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, mon, mon truc, c'est que j'aime la VO, mais surtout je prône l'accessibilité. La, Donc euh, il, faut, il faut un maximum de choix de sous-titres, de langues et de, euh, de trad, etc. C'est la même chose euh, des langues et des trad d'ailleurs. Ça marche, euh, Warwick Tu vas regarder quoi Passe une bonne soirée du coup. N'hésite pas à repasser, hein, mais je pense que euh, Future Game Show sera fini. Future Game Show commence à 21h. Voilà. Immortality, la prochaine scène hein, qui a fait Our Story et Telling Lies. C'était pas les, euh, les trucs en. C'est pas les trucs en version film Non Jurassic Park 2 pour aller voir le 3 aussi. Décidément, c'est bon. comme avec moi, Oxen Free. <rire> bah écoute. Amuse-toi bien et euh, bonne séance pour demain alors. On est reparti, excusez-moi. Ta faute du chat. This ouais. is <rire> oui, enquête à partir de morceaux de film. Ah, mais c'est ça Nice First heard about Marissa Marcel in 2015. I was at a party in Hollywood and I was listening into these old guys, uh, writers, producers who were big in the 70s. They were swapping war stories, gossiping, 
and one of them brings up the story of Marissa Nassau, this actress who shoots three movies over three decades and how none of the movies ever comes out. I was interested and uh, after the party, I went home and I Googled and found very little of anything online, but I was intrigued. So I continued to dig Trop bien le background. <laughs> Now, we know you from the movie that you just finished shooting. It, it is finished, right? Yeah, it's finished. Mm -hmm. Yeah. If you don't know, it's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, who uh, you probably know from his movies such as Marion and uh, The Man Who Dreamed, was casting for his new Don't movie, Ambrosio. And so instead of casting a recognizable face, he uh, he wanted to find some fresh talent. So he put the word out and saw, how many was it, uh, 10,000? Oh, I think it was over 20,000. 20,000. Mm -hmm. He saw 20,000 girls, and long story short, he picked you. Yeah. Two years ago, we were approached by an anonymous donor who handed over this huge cache of film. And it was footage from rehearsals, behind the scenes B-roll, and completed shots from the shoots. As far as we can tell, this is everything that remains of the three Mercer Marcel movies. Before I go, I would like some token of our friendship. You could have walked away from us. We brainstormed how best to use this footage, how to make it available to the world. Um, so first we very carefully cleaned and scanned all of the film, digitizing everything. Yes, it's a cool story. Uh, there were enough gaps where we weren't able to cut full movies. So we took some of the ideas from my earlier games, Her Story and Telling Lies, the idea of a more exploratory way of viewing film stories, and we built on that. We created a virtual movie over. A way of looking through the footage as if you were back in the editing suite with Arthur Fisher or John Durek. And to build on this idea, we came up with a new mechanic, a kind of visual concordance. Does this work as confession? Exploration by Match Cut. Good work. Well, ça va être compliqué, cette histoire. When you're watching, at any point, you can stop and point to an image, an actor, a prop and the system will create a match cut to another piece of footage with that image. Now it's worth more. So you kind of surf through the footage in a way, following a breadcrumb trail of visuals, creating your own montage. It's both expressive and exploratory, like the best of video games. When you have a situation like this, where no one really knows what happened to Marissa Marcel, people tend to fill in their blanks. Their imagination goes to dark places. I would not use the word. I have not Telling Lies. Do you get Do you ever wish you lived in a simpler, safer, more optimistic time? Trevor Hill does. He lives in Arcadia, a utopian American town in the 1970s where the future seems brighter than ever. Like the other citizens of Arcadia, he is a contestant on a reality show where viewers are secretly judging his every move. When Trevor learns the truth from a rogue technician, he goes on the run. But how do you escape in a world where everyone is always watching. In American Arcadia, nada es lo que parece. Stevus. Now in its 55th season, American Arcadia. Es que Arcadia es en realidad el reality show más visto mm. del planeta. Eux, ils ont fait un trailer qui trollait les uh, les viewers. Ils m'ont tué. Control subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Bienvenidos a Arcadia, una ciudad retrofuturista de los 70 donde todos los ciudadanos disfrutan de una vida de confort y de lujos sin saber Mais je crois que je l'ai déjà en fait euh, ce que tu dis juste euh, je l'ai pas fait Para nuestro protagonista Trevor Faut que vive una vida simple, aburrida y feliz, esto es un problema. My life was mundane. Un jour que ça ne fait rien. La verdad <rire> Stop immediately. Run, keep running for God's sake. Por otro lado está Ángela. Es el ángel de la guarda de Trevor. Es una hacker dispuesta a todo con tal de salvar a una persona normal por el mero hecho de hacer el bien. 
The hallway to the server room is tracked by three surveillance cameras. I need to get close to the cameras and upload the loop footage from my cell phone. Uno de los puntos fuertes de American Arcadia es la dualidad entre Ángela y Trevor. Y eso también se ha intentado transmitir en cierta manera al Get over that crane, Trevor, quick. But the crane? Yes, trust me. Uh, oh no, 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 no. Tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el Science Scroller en 2.5D, con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado, tenemos la jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración, sigilo y hacking, usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. All the videos are uploaded and playing the loops. I can enter the server room now. Y bueno, para American Arcadia, las referencias más visuales más inmediatas son el show de Truman, la fuga de Logan, el prisionero y, y, alguna, y algunas otras. Lo cierto es que muchos de los miembros del equipo nacimos y crecimos durante la década de los 70, por lo que hemos tenido que ir muy lejos para, a la hora de buscar inspiración y referencias visuales, puesto que la mayoría las sí, llevamos ya dentro de nuestro... ¿Te ves Crossing Souls? No, no me gusta la vista como esa... Todos los programas de televisión, de de ¿no? series, conjuntos, etc., en que veíamos en nuestra niñez, pues están presentes de alguna manera en América Latina. Una visión bastante brillante y colorida de, de lo que serían los años 70. Dit, los personajes, los ambientes, incluso el mobiliario. Je me maille pour tout, mais il y a quand même quelques limites. Il y a quand même quelques kits de la ciudad de los años 70. Siempre me gusta tener un tema principal para, para el juego. No, no, porque es una sorta de mami, por la misma razón. Los personajes que se van uniendo en única sonora, donde se van mezclando y representarán los dos mundos, tanto el de los 70 como el del futuro, eh, mezclando elementos electrónicos y orquestales. Hey, uh, hey, I, I can't see anything in here. Jeez, oh, man, just hug your teddy bear real tight while I try to turn on the lights, okay? Okay, is that en gros, de base, j'ai du mal avec le pixel art. Si tu rajoutes une vue d'au-dessus. Comment elle fait trop bien la voix. Non, pas depuis P.E. et en high school. Parce que mon métabolisme, je n'ai pas de gain de poids. Donc je n'ai pas de gain de poids. Ok, je ne suis pas ici pour juger votre style de vie ou vos habits de vie. Juste, sauvez votre breath et continuez. Dans l'American Arcadia, ce que nous voulons vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de vivre juste pour avoir des likes sur les réseaux sociaux. Juste faire les choses qui vous font heureux. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ce que les autres pensent. Exactement, elle a bien raison. Joseph les likes. Hop là. Et écoutez. That was nice. Je sais pas si je rediffuserai. Si je rediffuse, ça s'arrêtera ici. J'en ai été quelques-uns du coup. Au final, le cas, on va le tester. As Dust Falls me plaît énormément. <rire>